，耿墨池来了。不接。他都在外面站了两个小时了。下这么大的雪，他的身体……他还有脸来？他说，只是看看考儿。看看看看，每次都说看看，考儿都成什么样了，他还来看看？我绝对不会允许他进这屋的。明天死，我也不会让他们俩见面的最终要接受我这样的冰冷，但我再也没有温度的时候，你千万不能哭。嗯，真的是你。对不起，考儿，我又让你难过了。你不能跟米兰结婚，我宁肯接受你失去所有温度，变得冰冷。愿意娶她，只能让我死更痛苦，所以明兰才会逼着你跟她结婚。你不能上她的当。考儿，本来以为在一起的故事，谁知道这是一次又一次对你的伤害。该怎么做？我能做到的就是，我承受的多一些，你承受的就会少一些。
切都快过去了。那一刻，我知道我不能再说什么了。我抱着这个男人，感受着他虚弱的心跳和冰冷的体温，好像他在我怀中正在死去。我没法恨他，也不能再埋怨。我只是难过，我让他到死还受着折磨。董事长，您不是已经做过手术了吗？怎么脸色还这么差？这吃的什么药啊？连标签都没有。安神的药，这一阵子睡不好也吃不下的，没事儿。您也不要太担心，我想考儿会挺过去的。我怕我挺不过去了。您别这么说。耿先生，考儿他……考儿已经睡了。你说，你凭什么还来见他？你该回去了，这是我的家。家？你不是要和米兰结婚吗？那也是我的事儿，与你无关。只要和白考儿有关系的事儿，那就是我的事儿。你看看他成什么样子了？你又一次的把他伤得体无完肤，这就是事实。米兰已经撤诉了。他不会再来骚扰考儿的。你觉得那个女人会消停吗？贪得无厌，永远不知道满足。我会让这一切尽快结束的。结束？你每次都说结束，结束了吗？白考儿还不是因为你受尽折磨？耿先生，您没事吧？要不要我去给您煮点姜汤？没事，谢谢李小姐，又装得可怜兮兮的，我对你这套烦透了。你说你爱他，可是你什么都给不了他，你给他的就是一而再、再而三的伤害。咱俩是不是在西奥图？你跟我说，把他托付给我，是不是跟我说好了？怎么，你要反悔啊，徐助理？考儿跟我说，哪怕我还能再活一分一秒，他也要跟我在一起。他已经跟我说这样的话了，我还有什么理由跟他分开呢？我不管你们在说什么，我也不在乎你们说什么，我可以什么都不在乎，什么都可以不要，我只需要白考儿好好的。你明不明白我在说什么？耿先生，你怎么了？耿博士，你不要跟我装啊！耿先生，耿先生。